വിനി ഇംഗ്ലീഷ് കുറച്ചൊക്കെ അറിയാം പക്ഷെ സംസാരിക്കുമ്പോണ്ടല്ലോ വാക്കൊന്നും കിട്ടില്ല എനിക്ക് അറിയാവുന്ന വാക്ക് തന്നെ പക്ഷെ ഒന്നും അങ്ങോട്ട് വായിലെ പുറത്ത് വരില്ല ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇത് എന്താ ചെയ്യാന്ന് എല്ലാ ദിവസവും കുറേ മെസ്സേജ് എനിക്ക് കിട്ടാറുണ്ട് അപ്പോ ഇതെന്താ പ്രശ്നം ശരിക്കും വൊക്കാബുലറി അല്ലെ വേർഡ്സ് കിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൊക്കാബുലറി ആണ് അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പലതരം വാക്കുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്രപ്പസിഷൻസ് ഉണ്ട് ടു ഓൺ അണ്ട് അതൊന്നും അത്ര വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ അതൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ഏതാ ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയുക എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ നന്നായിട്ട് അറിയുമ്പോഴാണ് പക്ഷേ ഓരോ സാധനത്തിൻ്റെ പേര് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുക അതിനെന്താ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയില്ല അതിനെന്താ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുക ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് മിക്കവാറും സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വാക്കുകൾ കിട്ടാതിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഇതിൻ്റെ വൊക്കാബുലറി ആണ് നമുക്ക് വൈഡൻ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം തന്നെ ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വൊക്കാബുലറി എന്നുള്ള വാക്കറിയാം വൊക്കാബുലറീസ് എന്ന് പറയരുത് എനിക്ക് വൊക്കാബുലറീസ് ഇല്ല എന്ന് പറയരുത് എനിക്ക് വേർഡ്സ് ഇല്ല എന്ന് പറയാം വൊക്കാബുലറി എന്ന് പറയുന്നത് അൺകൗണ്ടബിൾ ആണ് പ്ലൂറൽ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഇപ്പോൾ വെള്ളങ്ങൾ പാലുകൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയാറില്ലല്ലോ അതേപോലെ തന്നെ വൊക്കാബുലറി അങ്ങനത്തെ ഒരു വാക്കാണ് അപ്പോൾ അതിന് അത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ കുറച്ച് നിയമങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ റൂൾസ് ഒക്കെ ഇല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് ആ ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ടാക്കിയ ആൾക്കാർ അതിന് കുറേ റൂൾസ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനിങ്ങനെയാണ് അതങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം മലയാളത്തിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല എന്നവർ തീരുമാനിച്ചു അപ്പം അവരുടെ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ റൂൾസ് അവരല്ലേ തീരുമാനിക്കണേ നമ്മളതിനെ അംഗീകരിക്കണമെന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മളത് ഫോളോ ചെയ്യണം ആ സാധനം ഇംഗ്ലീഷ് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് വൊക്കാബുലറി എങ്ങനെ ശരിയാക്കാം ആക്ച്വലി ഒന്ന് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ വൊക്കാബുലറി ശരിയാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് കേട്ടോ അത് ശരിക്കും ശരിയാക്കാൻ പറ്റും ചില ആൾക്കാർക്ക് ഓ പിന്നെ ഇതൊക്കെ കുറെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ല ശരിക്കും പറ്റും പറ്റും അപ്പം ഞാൻ കാര്യം പറഞ്ഞു തരാം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഫസ്റ്റ് തന്നെ വൊക്കാബുലറിയിൽ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം വരുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം അല്ലേ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ നമുക്ക് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് പോയി സോൾവ് ചെയ്യാൻ നല്ല വിചാരിക്കണ്ടേ എന്താണ് ശരിക്കുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം എന്താണ് ഈ പ്രോബ്ലത്തിന് കാരണം അത് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ചെറിയ കുട്ടിയായപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചെറിയ കുട്ടികൾ ഇത് കാണണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെറിയ കുട്ടിയാണല്ലോ ഇനി എനിക്ക് ചെറിയ കുട്ടിയാവാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ അവിടെ മിണ്ടാണ്ടിരിക്കുക ഞാൻ വലിയ ആൾക്കാരോട് പറഞ്ഞേ നമ്മളൊരു സ്കൂളിൽ ഒരു ഫിഫ്ത്തിലോ സിക്സ്ത്തിലോ ഒക്കെ പഠിക്കുന്നെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല ടീച്ചേഴ്സോ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ പിന്നെ നമ്മൾ കുറേ കഴിഞ്ഞ് ജോലിയൊക്കെ ആയി അല്ല സെറ്റിലൊക്കെ ആയി അങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അന്ന് കെമിസ്ട്രി പഠിപ്പിച്ച ടീച്ചറുടെ പേര് എന്തായിരുന്നു സുമതി എന്നായിരുന്നു സുശീല എന്നായിരുന്നു മിസ് ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല മിസ്സായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ആ പേര് കിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന സംഭവം തന്നെയാണ് പക്ഷെ ചില സമയത്ത് ആളുടെ പേര് കിട്ടില്ല ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് വൊക്കാബുലറി ചില സമയത്ത് നമ്മൾ മുമ്പ് എവിടെയെങ്കിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ ഇപ്പം ആലോചിക്കുമ്പോൾ അത് എന്തായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു വീ വെച്ച് തുടങ്ങണ ഒരു വാക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഓർമ്മ മാത്രം അല്ലേ ഒരു വേഗ് ആയിട്ടുള്ള ഓർമ്മ വേഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ അവ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഓർമ്മ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷെ അങ്ങനെ ആ അവ്യക്തമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എടുത്ത് സെൻറ്റൻസിൽ പ്രയോഗിക്കരുത് നമ്മുടെ ബിന്ദു പണിക്കർക്ക് സംഭവിച്ചു തോന്നില്ലേ അത് അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാവും നല്ലത് വൊക്കാബുലറി ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ച് പ്രയോഗിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ വേർഡ്സ് ചിലത് നമ്മൾ മുമ്പ് കേട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രയോഗിച്ചതായിരിക്കും പിന്നീട് അത് മറന്നുപോയി അല്ലേ കാലം ചെല്ലുന്നതോറും നമ്മൾ ന്യൂറൽ കണക്ഷൻസ് വീക്കൻ ആവും നമ്മളത് ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആ ആ കണക്ഷൻസ് വീക്ക് ആകുമ്പം നമുക്കത് ഓർമ്മ തിരിച്ച് കിട്ടാൻ കുറച്ച് പ്രയാസം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് ആ വാക്കൊന്നും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ഓർമ്മ കിട്ടും അപ്പം നമ്മളത് വീണ്ടും പരിചയം പുതുക്കണം അതാണ് ഒരു കാര്യം അല്ലേ പിന്നെ ചില ആളുകൾ ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് ഒട്ടും അറിയാത്ത ഇതാരാ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ആണോ എന്നൊക്കെ അതുമാതിരി ഓരോ വാക്കുകൾ
എസ്പെഷ്യലി എഴുതി വെക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാർ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടല്ലേ ഉപയോഗിക്കുക പിന്നെ കൂടുതൽ ഇംഗ്ലീഷ് വെബ്സൈറ്റ്സ് നേറ്റീവ് സ്പീക്കേഴ്സ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കിയ വെബ്സൈറ്റ്സ് അവർ കോണ്ടന്റ് ഉണ്ടാക്കിയ വെബ്സൈറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി അത് ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ഈ ഡബിൾ കോഡ്സ് ഉള്ളപ്പം ഗൂഗിൾ എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ യഥാർത്ഥ സെൻറ്റൻസ് ഇങ്ങനെ തന്നെ വരുന്നത് സെർച്ച് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് റിസൾട്ട്സ് കിട്ടുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മനസ്സിലാവും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യം ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം അതിന് നിങ്ങൾ ആ സെൻറ്റൻസിലെ ആ ഇമ്പോർട്ടായ ഭാഗം മാത്രം സെർച്ച് ചെയ്യാം അല്ലാത്ത അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എക്സാക്റ്റ് മാച്ച് നമുക്ക് കിട്ടില്ലല്ലോ മനസ്സിലായില്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഇങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം കണ്ടുപിടിക്കാം പക്ഷെ എന്നാലും നല്ല കൃത്യമായിട്ട് വൊക്കാബുലറി നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാം പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയ വാക്കുകൾ പതിയെ പതിയെ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ കൺമുമ്പിലേക്ക് വരും ആ വാക്കുകൾ നമ്മൾ ആഹാ ഇതാരാണത് പുതിയൊരാളാണല്ലോ ഒന്ന് എഴുതി വെക്കുക എവിടെ എഴുതി വെക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടൊരു നോട്ട് ബുക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക ഗൂഗിൾ ഷീറ്റോ ഒരു ആപ്പ് ഉണ്ടാവും നോട്ട്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ ഒന്ന് എഴുതി വെക്കുക ഇത് നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഓ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം ഇപ്പം നന്നായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ കണ്ടിട്ടില്ലേ അവർ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നേറ്റീവ് സ്പീക്കേഴ്സ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ അങ്ങനത്തെ രാജ്യങ്ങളിൽ പഠിച്ചവരായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കഷ്ടപ്പെട്ടവരായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ എന്താ പറയുക ആവറേജ് ആയിട്ട് ഒരു സാധാരണ ആൾക്കാരൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ പോലെ ജീവിക്കാം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് എഫേർട്ട് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പരിപാടി എന്താ ഒരു ബുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ നമ്മുടെ ഫോണിലുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിസിക്കൽ നോട്ട് ബുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് എന്താ അതിൽ എഴുതി വെക്കണ്ടേ ആ വാക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചത് എഴുതി വെച്ചാൽ മതിയോ പോരാ അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ഡിക്ഷണറി നിറയെ വാക്കുകളില്ലേ എന്നിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ നമുക്ക് നമുക്കറിയാത്ത വാക്കുകൾ എഴുതി വെക്കണം വാക്കുകളുടെ ഒപ്പം രണ്ടാമത് എഴുതി വെക്കേണ്ടത് എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു വേഡ് കണ്ടു ഏതാ വേഡ് ഓഫർ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണേ ഓഫർ എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് കണ്ടു അപ്പം നമ്മൾ ഓഫറിൻ്റെ മീനിങ് നോക്കുക ഓഫറിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ ഇതാണ് ഓഫറിൻ്റെ മീനിങ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഇത് വേണോ എന്ന് ചോദിക്കുക അപ്പം നമ്മളത് വേണോ വേണ്ടയോ എന്ന് നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നമുക്ക് നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് തരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അത് ഓഫർ ആണെന്ന് പറയാം അല്ലേ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്കിത് വേണോ എന്ന് ചോദിക്കില്ലേ അതാണ് ഒരു ഓഫർ അപ്പോൾ വേണോ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കത് വേണ്ടാന്ന് വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കാം അല്ലേ അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് ആരെങ്കിലും പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യത്തിനാണ് ഓഫർ എന്ന് വിളിക്കുക അത് വൃത്തിക്ക് അതിൻ്റെ മീനിങ് എഴുതി വെക്കുക അപ്പം മീനിങ് ഇന്നതെന്ന് എഴുതി വെച്ചു പിന്നെ എന്താ എഴുതി വെക്കണ്ടേ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം പ്രനൗൺസിയേഷൻ പ്രനൗൺസിയേഷൻ എഴുതി വെക്കാൻ പറ്റുമോ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പം പ്രനൗൺസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എങ്ങനെയാണത് ഉച്ചരിക്കുക എന്തിനാണത് എഴുതി വെക്കണേ നമ്മൾ മലയാളീസിന് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നമേ ഇല്ല നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കേൾക്കുന്നു അങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലേ എഴുതിയത് ഒരു പ്രശ്നമില്ലാണ്ട് നമുക്ക് വായിക്കാനും പറ്റും എന്നാൽ ഇംഗ്ലീഷ് അങ്ങനെയല്ല അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഇംഗ്ലീഷിന് ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഇംഗ്ലീഷിന് എടുത്താൽ കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ചില വാക്കുകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ചില വാക്കുകൾക്കൊക്കെ സൈലൻറ്റ് ലെറ്റർ ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ബഡ്ജറ്റ് ഡി സൈലൻ്റ് ആണ് പിന്നെ അല്ലാണ്ട് തന്നെ ചില വാക്കുകളുണ്ട് അത് വേബും നൗണും ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന വാക്കുകളുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് ആലോചിക്കാൻ പറ്റുമോ ഒരു വാക്ക് അത് ഒരു പ്രവൃത്തിയായിട്ടും ഒരു സംഭവം ഒരു നൗൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നാമം ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനത്തെ ഒരു വാക്ക് ഈ വെള്ളപ്രാവിന് പറയുന്ന വാക്ക് എന്താ ഡവ് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഡൈവിയില്ലേ അതിൻ്റെ പാസ്റ്റൻസ് എന്താ ഡോ നമ്മൾ പ്രാവിന് ഡോവ് എന്നല്ല പറയാം ഡവ് അപ്പോൾ കണ്ടോ ഒരേ സ്പെല്ലിങ് ഉള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രനൗൻസിയേഷൻ ഉള്ള വാക്കുകൾ ഒരു വേറൊരു കോമൺ എക്സാമ്പിൾ ഏതെന്ന് വെച്ചാൽ
റെക്കോർഡ് വേർബ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടാണ് പൊതുവെ സ്ട്രെസ് കൊടുക്കുക ഇനി അത് പറയപ്പം റെക്കോർഡ് റെക്കോർഡ് അക്കോർഡിനാണ് ആ സ്ട്രെസ് അപ്പം റെക്കോർഡ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പാട്ടൊക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊക്കെ പറയില്ലേ അതാണ് ഈ റെക്കോർഡ് റെക്കോർഡ് അതെന്താ അർത്ഥം ഒരു ആളെന്തെങ്കിലും ഒരു വിവരണം നൽകില്ലേ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇവൻറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു വിവരണം നൽകി എഴുതി വെക്കുന്ന അപ്പം അത് ഒരു എഴുത്താണ് ഒരു സംഭവമാണ് എഴുതുന്ന പ്രവൃത്തിയല്ല അതിൽ ഉണ്ടാക്കിയ എഴുത്ത് അതിനെ നമുക്ക് റെക്കോർഡ് അങ്ങനെ പറയാം അപ്പം ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ സെൻറ്റൻസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പ്രൊണൻസിയേഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഇപ്പോൾ വേറൊരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം ാണ് ആ സ്ട്രെസ് അത് വേർബ് ആണ് അപ്പൊ എന്റെ വ്യത്യാസം എന്താ ഓബ്ജെക്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വസ്തു അല്ലെ ഒബ്ജെക്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒബ്ജെക്ഷൻ യുവർ ഓണർ അങ്ങനെ പറയില്ലേ അത് എതിർക്കുക അതാണ് ഒബ്ജെക്ട് അപ്പൊ ഈ വ്യത്യാസം നമ്മൾ ഒരു വാക്ക് പഠിക്കുമ്പോ തന്നെ പഠിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇനി അത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി അടുത്ത നമ്മൾ സെക്ഷൻ തുടങ്ങേണ്ടി വരും അതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം അങ്ങോട്ട് പോയാൽ നല്ലതല്ലേ അപ്പം ഇതും രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ വേർഡ് എന്താ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ രണ്ടാമത് അതിൻ്റെ പ്രൊണൻസിയേഷൻ എന്താന്ന് കൂടെ എഴുതി വെക്കണം ഓക്കെ അപ്പം ആ വെബ്സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ പ്രൊണൻസിയേഷൻ മാത്രമല്ല കുറച്ച് പ്രാക്ടീസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് വരും അതെങ്ങനെയാന്ന് പിന്നെ വേറൊരു വെബ്സൈറ്റ് കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിൻ്റെ പേര് യൂഗ്ലിഷ് അതിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാക്കിൻ്റെ പ്രൊണൻസിയേഷൻ നമുക്ക് അറിയില്ല എങ്ങനെയാണെന്ന് അപ്പോൾ ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂവീസിലോ സീരീസിലൊക്കെ ഈ വേർഡ്സോ ഫ്രേസസോ യൂസ് ചെയ്ത് എവിടെയാന്ന് വെച്ചാൽ അത് കാണിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ലിസൺ ചെയ്യാം ഒന്നല്ല പല പല വീഡിയോസിലുള്ള അത് കാണിക്കും അതുപോലെ ബ്രിട്ടീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് അമേരിക്കൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഒക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് അവർ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ വെബ്സൈറ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പോയിട്ട് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആയില്ല പ്രൊണൻസിയേഷൻ്റെ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയായി നമ്മുടെ പേര് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ആ വാക്കെന്താണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രൊണൻസിയേഷൻ എന്താണെന്നൊക്കെ പഠിച്ചു അടുത്തത് അതിൻ്റെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് നമ്മൾ എഴുതി വെക്കണം എങ്ങനെ എഴുതി വെക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഓഫർ ഓഫർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്യാം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിന്നോട്ട് നമ്മൾ ഓഫർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു സെൻറ്റൻസ് പറഞ്ഞേ എൻ്റെ ഒരു നെയ്ബർ ഉണ്ട് ഒരു ചേച്ചിയാണ് അവരവരുടെ ഗാർഡൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഞാൻ സഹായിക്കണോ എന്ന് ചോദിക്കില്ല നമ്മൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ വി ആർ ഓഫറിങ് ടു ഹെൽപ്പ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഐ ഡിസൈഡ് ടു ഓഫർ മൈ ഹെൽപ്പ് ആർക്ക് ടു മൈ നെയ്ബർ എന്തിന് വിത്ത് ഹ ഗാർഡൻ ആ ഗാർഡനിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗാർഡനിൽ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വരണോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ഇതൊക്കെ ചോദിക്കും എന്ന് പറയും അല്ലേ ഞാൻ ചോദിച്ചു വേണമെന്ന് അപ്പോൾ ഐ ആസ്റ്റ് ഇഫ് ഷീ നീഡ്സ് ഇറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഭംഗി അങ്ങ് പോവും നമ്മൾ മലയാളം ലിറ്ററലി ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായി പോവും അതിനാണ് നമ്മൾ പുതിയ വൊക്കാബുലറി കണ്ടുപിടിച്ച് നമുക്ക് അറിയാത്തതൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതി വെച്ച് നമ്മുടെ വൊക്കാബുലറി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഐ ഡിസൈഡ് ടു ഓഫർ മൈ ഹെൽപ്പ് എൻ്റെ സഹായം ആർക്ക ടു മൈ നെയ്ബർ വിത്ത് എ ഗാർഡൻ അപ്പോൾ ഒരു സെൻറ്റൻസ് നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചു അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഓഫർ ഇത് ഇത് മാത്രമല്ലല്ലോ ഈ ഓഫർ എന്നൊക്കെ ഞാൻ വേറെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് മറ്റേ കടകളിലൊക്കെ ഓഫർ ഉണ്ടാവില്ലേ അതും ഓഫർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു വാക്കിന് പല മീനിങ് ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ ആ മീനിങ്ങുകളെല്ലാം എഴുതി വെക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അപ്പോൾ ചിലതിനൊക്കെ കുറച്ചധികം അങ്ങോട്ട് ഒരു പത്ത് മീനിങ് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ വളരെ തീരെ വിരളമായി യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതൊന്നും വേണ്ട കുറച്ച് നന്നായിട്ട് ആൾക്കാർ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കണ കുറച്ച് മീനിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എഴുതി വെച്ചാൽ മതി എല്ലാം കൂടെ ആയാൽ നമുക്ക് പറ്റില്ല കേട്ടോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നെണ്ണൊക്കെ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ വേറെ ഈ ഈ ഒരു ഓഫർ കടയിൽ ഓഫർ ഉണ്ടെന്നെങ്ങനെ പറയാം അപ്പോൾ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ബൈ വൺ ഗെറ്റ് വൺ ഫ്രീ ഓഫർ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഒരെണ്ണം വാങ്ങിച്ചാൽ ഒരെണ്ണം ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഒരു
അല്ലാണ്ട് ഇതൊരു ഗ്രാമർ സെഷൻ ആയിട്ട് പിന്നീട് പോയി പഠിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല അത് ഭയങ്കര പാടാണ് നമ്മൾ ഒരെണ്ണം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തങ്ങ് പോയാൽ അതിൻ്റെ ചുറ്റുവട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാമല്ലോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഗ്രാമർ അടുത്ത ദിവസം വേറെ പോയിട്ട് ഇതെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് നോക്കണം പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ പിന്നെ പോയി നോക്കണം അങ്ങനെ നിൽക്കരുത് ഓക്കെ എസ്പെഷ്യലി കുട്ടികളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചു പോകേണ്ടതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഓഫർ തന്നെ ഓഫർ എങ്ങനെയാണ് വരിക നമ്മൾ ഒരു ഞാനൊരു ഓഫർ തരാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യട്ടെ എന്ന് നമ്മൾ ഓഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ വി മേക്ക് എൻ ഓഫർ അപ്പം അത് അതിങ്ങനെ പ്രയോഗിക്കുക എന്ത് വാക്കാണ് അതിൻ്റെ അടുത്ത് വരിക എന്നുള്ളത് പഠിക്കണം ടു മേക്ക് എൻ ഓഫർ അയാൾ എനിക്കൊരു ഓഫർ തന്നു എനിക്ക് നോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്തൊരു ഓഫർ ആയിരുന്നു അത് എങ്ങനെ പറയും നോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അതിനെന്താ പറയുക ദാറ്റ് ഐ കുഡിൻ റെഫ്യൂസ് റെഫ്യൂസ് ചെയ്യാണ് വേണ്ട കേട്ടോ എന്ന് പറയാം നമ്മൾ റെഫ്യൂസ് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനത്തെ വാക്കുകൾ നമ്മൾ ബേസിക് വാക്കുകൾ വെച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാം പക്ഷേ ഓരോന്നിനും അതിൻ്റേതായ വാക്കുകളുണ്ട് ദാസ ആ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഇനി ഇമ്പ്രൂവ് ആവും അപ്പം ആ വാക്കുകൾ അത്ര ഡിഫിക്കൽട്ട് അല്ല നിങ്ങൾക്കത് കേട്ടാൽ മനസ്സിലാവും പക്ഷെ അത് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാ പറയാം അയാൾ എന്നോട് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം വേണമെന്ന് ചോദിച്ചു ഓഫ് എനിക്കാണെങ്കിൽ വേണ്ടാന്ന് പറയാൻ തോന്നിയില്ല എങ്ങനെ പറയും ഹി മെയ്ഡ് മീ എൻ ഓഫർ അപ്പോൾ മെയ്ക്ക് എൻ ഓഫർ കണ്ടോ അതവിടെ പഠിച്ചാൽ മെയ്ക്കിൻ്റെ പാസ്റ്റൻസ് മെയ്ഡ് ഹി മെയ്ഡ് മീ എൻ ഓഫർ ഐ കുഡിൻ റെഫ്യൂസ് എനിക്ക് വേണ്ടാന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിൽ അയാൾ ഒരു ഓഫർ വന്നു നീ ഇവിടെ ജോലിക്ക് ഇന്ന് കയറുകയാണെങ്കിൽ ദിവസം പതിനായിരം രൂപ ശമ്പളം റെഡിയാണോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ജോലിക്ക് ചേർന്നു മുട്ടം പണിയാട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് ചോദിച്ചാൽ എന്തിനാണ് നീ ആ പണിക്കൊക്കെ പോയത് ഹി മെയ്ഡ് മീ എൻ ഓഫർ ഐ കുഡിൻ റെഫ്യൂസ് എനിക്ക് നോന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലടാ കാശ് നല്ല ടൈറ്റാണ് അപ്പോൾ അയാൾ അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വീണുപോയി ഹി മെയ്ഡ് മീ എൻ ഓഫർ ഐ കുഡിൻ റെഫ്യൂസ് കണ്ടോ ആ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ആ ഭംഗി കണ്ടോ അങ്ങനെ വരണമെങ്കിൽ വായിക്കണം വായിക്കുമ്പോൾ വേർഡ്സ് കിട്ടണം ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ പ്രക്രിയയിലൂടെ ആ വേർഡിനെ നമ്മൾ മെരുക്കണം ഓക്കെ ഇനി വേറൊരു കൊലക്കേഷൻ പറഞ്ഞുതരാം ഒന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താ മെയ്ക്ക് എൻ ഓഫർ അടുത്തത് റിസീവ് എൻ ഓഫർ നമുക്കൊരു ഓഫർ കിട്ടുക അത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്ന് ചോദിക്കാം ടു മെയ്ക്ക് എൻ ഓഫർ നമ്മൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അയാൾ എനിക്കൊരു ഓഫർ ഇങ്ങനെ അയാൾ ചോദിച്ചു എന്ന് പറയാൻ ഹി മെയ്ഡ് എൻ ഓഫർ അല്ലേ ഞാൻ ഒരു ഓഫർ സ്വീകരിക്കുക ടു റിസീവ് എൻ ഓഫർ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി വേണ്ടാന്ന് വെക്കുക ടേൺ ഡൗൺ എൻ ഓഫർ ടേൺ ഡൗൺ എൻ ഓഫർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കൊലക്കേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ സെൻറ്റൻസിൽ പിന്നെ നമുക്കത് പ്രയോഗിക്കാൻ അപ്പുറത്ത് ആരാണ് ചെയ്തത് ആർക്കാണ് കൊടുത്തതെന്ന് മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി അല്ലേ ഇപ്പോൾ അയാളൊരു ഓഫർ തന്നു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്കത് വേണ്ടാന്ന് വെക്കേണ്ടി വന്നു ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ദുബായിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു നാട്ടിൽ അമ്മയ്ക്ക് അത്ര സുഖം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് നാട്ടിൽ വരേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ ഓഫർ എനിക്ക് വേണ്ടാന്ന് വെക്കേണ്ടി വന്നു ഐ ഹാഡ് ടു ടേൺ ഡൗൺ ദ ജോബ് ഓഫർ അല്ലേ ഐ ഹാഡ് ടു ടേൺ ഡൗൺ എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അതല്ലേ നമ്മൾ ഐ ഹാഡ് ടു ഡു ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ഹാവ് ടു ഡു ഇറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കത് ചെയ്യണം ചെയ്യേ പറ്റൂ വേറെ നിവൃത്തിയില്ല ഐ ഹാവ് ടു ഡു ഇറ്റ് ഐ ഹാഡ് ടു ഡു ഇറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ പാസ് ഇൻസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ഐ ഹാഡ് ടു എന്താ ടേൺ ഡൗൺ ദി ജോബ് ഓഫർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല നേരത്തെ സ്പെഷ്യൽ ഓഫർ ഉണ്ട് അപ്പം സ്പെഷ്യൽ എന്നുള്ള വാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ ഓഫർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ വാക്കുകൾ ഒരുമിച്ച് വരുന്ന ആ കൊലക്കേഷൻസ് നമ്മൾ ആ ആ സെൻറ്റൻസുകൾ നോക്കി എഴുതി വെക്കണം ഇപ്പോൾ ഫ്രീ ഓഫർ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ ഓഫർ വെച്ചിട്ട് ഒരു സെൻറ്റൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ ഒരു കണ്ടീഷണർ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഷാംപൂ ഓഫറിൽ കിട്ടി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറയില്ലേ അത് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കിയോ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും പഠിച്ച സ്ഥിതിക്ക് ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ഈ വാക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒന്നുകൂടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ നേരത
ആഫ്റ്റർ കൺസിഡറിങ് മൈ ഓപ്ഷൻസ് എൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ജോലി കുട്ടികളുടെ സ്കൂൾ അടുത്ത് വേണം ഭാര്യയ്ക്ക് മറ്റേ ഇത് അടുത്ത് വേണം ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഐ ഡിസൈഡ് ടു മേക്ക് എൻ ഓഫർ ഓൺ ദ ഹൗസ് ടു മേക്ക് എൻ ഓഫർ ഓൺ സംതിങ് കേട്ടോ അതവിടെ പഠിക്കണം ടു മേക്ക് എൻ ഓഫർ ഓൺ സംതിങ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചാറ്റ് ജി പി ടി യൂസ് ചെയ്ത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ള വാക്കുകളുടെ ഇന്ന ഇന്ന മീനിങ് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഓരോ സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കി തരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എഴുതി വെച്ച് അത് പഠിക്കാം കേട്ടോ അതൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്വയം ഉണ്ടാക്കുക എന്നിട്ട് അത് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചാറ്റ് ജി പി ടിയിൽ കൊടുത്തിട്ട് നോക്കി നോക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ ടു മേക്ക് എൻ ഓഫർ ഉപയോഗിച്ചു അല്ലേ ഐ റിസീവ്ഡ് എൻ ഓഫർ ഫ്രം ദ സെല്ലേഴ്സ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഇത് വിൽക്കണ ആ ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവ് രണ്ടാളാണ് അവരുടെ വീട് വിൽക്കണേ അപ്പൊ അവര് എനിക്ക് ഒരു ഓഫർ ഇങ്ങോട്ട് തന്നു ഐ റിസീവ്ഡ് എൻ ഓഫർ ഫ്രം ദ സെല്ലേഴ്സ് അത് വിൽക്കണ ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് അപ്പോൾ ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ അടുത്ത ദിവസം അതൊരു നല്ല ഓഫർ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയ ഓഫർ ആയിരുന്നു ഇറ്റ് വാസ് എ സ്പെഷ്യൽ ഓഫർ as they were willing to include some furniture in the deal a deal le avaru parnu ni itre oru oru itre kuda koodle tharyanenga ee furniture moolu eduthu ningale annu anattu special offer aanu avaru thannathu appo nammal pala pala reethiyil aa sentences gal pala pala meaning varuna reethiyil offer upayogichu parnu appo ingane nammal oru word ne idukku nanu sonna korchu pani innu thonum pakshe itre ke cheythu kanya pinne nammade kaiyinde ullil aayirikku ee word namukku upayogikkan oru buddhimuttu thonilla അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്നും പ്രശ്നമാവും ഒരു ശങ്ക ഉണ്ടാവും ഇനി ശങ്ക ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരെ എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചാലോ എവിടെയെങ്കിലും അത് പ്രൊനൗൺസിയേഷനിലോ അല്ലെങ്കിൽ കൊലക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിലോ തെറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മെത്തേഡ് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ ഇതിൽ നൂറ് വാക്കുകൾ എത്ര രീതിയിലോ ടാർഗറ്റ് വെക്കാം നൂറ് വാക്കുകൾ മാത്രം മതി അതൊന്ന് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഒരു പുസ്തകം വായിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭയങ്കര കട്ടിയുള്ള വാക്കുകൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ തീരെ ഉപയോഗിക്കാത്ത വാക്കുകൾ ഉണ്ടാവും അതൊന്നും ഉപയോഗിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ കേട്ട് കുറച്ച് പരിചയമുണ്ടോ നല്ല വാക്കാണ് ഇത് പെട്ടെന്ന് കിട്ടാറില്ല വായിക്കുമ്പോൾ അത് കണ്ടു അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ ഒരു ബുക്കിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ട് നൂറ് വാക്കുകൾ അങ്ങനെ ആക്കുക ഒന്ന് ആക്കി നോക്കൂ നിങ്ങളുടെ വൊക്കാബുലർ എത്ര നന്നായിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ആവുമെന്ന് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പല വാക്കും ചേടാ ഇത് ഞാൻ തന്നെയാണോ എന്നൊരു ഫീലിംഗ് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ടതാണ് വൊക്കാബുലറി ഇഷ്യൂ ആരും പറയാൻ പാടില്ല നൂറ് വാക്കുകൾ എത്തിയിട്ട് നൂറ് ദിവസം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ വാക്ക് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും ഇവിടെ ഒരു വാക്ക് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് താഴെ കോമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇന്ന് തന്നെ ഒരു വാക്ക് എവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കാണുമ്പോൾ ഒരു വാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വാക്ക് നിങ്ങൾ ഇത് പേര് ആ വാക്ക് എന്താണെന്ന് ആ വാക്ക് അതിൻ്റെ മീനിങ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ കൊലക്കേഷൻ സാമ്പിൾ സെൻറ്റൻസസ് പിന്നെ സ്റ്റോറി ഇത്രയും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇടാം ഇന്ന് തന്നെ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം കോമൻറ്റിൽ ഇടാം ഓക്കെ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഇടണം നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ചലഞ്ച് ആയിട്ട് ഇത് ഏറ്റെടുത്തിട്ട് ഇന്നൊരു വാക്ക് നാളെ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ താഴെ വീണ്ടും വന്ന് ഒരു അടുത്ത വാക്ക് ആ നിങ്ങൾ ഇട്ട കമൻറ്റിൻ്റെ താഴെ തന്നെ റിപ്ലൈ ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഒരു നൂറെണ്ണം തയ്ക്കണം അതൊരു ഒരു ചലഞ്ച് ആയിട്ട് ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റുമോ എത്ര ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും എന്നറിയോ അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വൊക്കാബുലറി പ്രശ്നമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അടുത്ത ദിവസം വേറൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാ